Здравствуйте, сегодня мы с вами будем создавать анимацию перемещения и исчезновения предмета. Предлагаю посмотреть то, что получится у нас в конце. У нас есть перемещение и исчезновение. И также в конце у нас появляется дополнительный слой в виде дыма. Можно закрыть. Чтобы у вас было видно окно анимации, вам нужно выбрать вкладки окно анимация. Итак, для данной анимации нам потребуется фон, ботинок, мяч. И сразу предлагаю нарисовать дым. Ставим новый слой. Выбираем кисть и серым цветом нарисуйте такие абстрактные полоски дальше идем фильтр размытие размытие по гаусс и ставим значение например там 30 пикселей отлично а если у вас стоит анимация по кадровая то вам нужно выбрать преобразовать его в временную шкалу так, можно приступать. Активируем свой ботинок и выбираем позицию. То есть, вот временная шкала и линия вот, кадра. Выбираем позицию, нажимаем на будильник. Ставится первая точка. То есть на данный момент, в это время, наше изображение стоит в этом месте. Передвигаем немного временную шкалу. И перемещаем, соответственно, наш ботинок. Вот так вот у нас образовалась анимация движения. Дальше на выбираем мяч. И нам нужно, чтобы прикосновение ботинка мяч начинал отрываться. Примерно здесь вот. Нажимаем позиция. Передвигаем чуть-чуть и перемещаем наш мяч, как мы хотели бы, чтобы он летел. Так, у нас получается такая анимация. И чтобы наш мяч к этому моменту был непрозрачный, ставим Значит, на вторую точку нашу временную шкалу выбираем непрозрачность. На этом моменте у нас вот стоит 100%. Передвигаем вот на тот момент, когда он врезается стенкой. И делаем уже непрозрачность, например, 0%. 0%. Тем самым у нас мяч будет от данной точки до этой становиться прозрачным. Так, можно чуть-чуть подальше сделать. Вот так вот. Теперь же активируем слой дым. И перемещаем появление дыма на последнюю точку. В момент столкновения меча с э, стенкой. Предлагаю дым поменьше чуть сделать. Вот у нас получилась анимация движения и исчезновение предмета. Так, для того, чтобы сохранить, нажимаем файл. Сохранить для веб и устройств. Выбрать необходимый обязательно формат GIF. Сейчас переобразуется. А ниже можно проиграть еще раз наше изображение нашу анимацию и выбрать однократно или постоянно будет проигрываться и все нажимаете сохранить и у вас готова постоянная анимация